हेलो व्यूवर्स आज हम जिस स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है टेलर जो कि 2020 में रिलीज हुई थी मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के लीड कैरेक्टर निकोस को दिखाया जाता है ये आदमी एक ड्रेस मेकिंग जीनियस होता है वो टेबल कवर के एक बेतरतीब टुकड़े को उठाता है और फिर अपने हाथों के इस्तेमाल करते हुए चंद सिलवटे बनाकर लड़की के इर्द गिर्द लगा देता है जिसको देखकर लड़की काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा देती है लेकिन निकोस खुश नहीं होता क्योंकि टेलरिंग उसका खानदानी काम है और उसके अबाव अजदाश शुरू से मर्दों के कपड़े सीते हुए हैं। निकोस को एक कारोबारी बुरहान का सामना होता है और वो अपने महंगे सूट के कपड़े को होल में बेचने के लिए जाता है लेकिन वहाँ सारे जवान लड़के होते हैं और वो ये सब नहीं खरीदना चाहते थे जिससे निकोस काफी मायूस हो जाता है और सोच में पड़ जाता है वही अचानक उसकी नजर बाहर के एक ठेले वाले पे पड़ती है और वो सोचने लगता है की जरूरी नहीं हम कस्टमर का दुकान में बैठ के इंतजार कर बैठ के बाहर निकल कर भी कस्टमर को ढूंढा जा सकता है तभी वो एक कबाड़ की मार्केट में जाता है और कुछ सामान और एक रैक खरीदता है और कुछ मेहनत के बाद उसको एक छोटी सी गाड़ी की शक्ल दे देता है उसके बाद उसमें अपना जरूरी सामान और एक मशीन लगाता है और जब काम मुकम्मल हो जाता है तो अपना एक कीमती सूट पहनकर मार्केट की तरफ जाने लगता है जब वो एक छोटी सी मार्केट में पहुंचता है तो एक जगह अपनी गाड़ी रोक के खड़ा हो जाता है और अपनी आसपास के रश को देखता है जिसमें से किसी भी दुकानदार ने वहाँ सूट नहीं पहना होता तभी वहाँ पास के एक दुकान से एक मीट सेलर उसके पास आता है और उसके कपड़े को छूने लगता है जिसपे निकोस उसे मना करता है की ये गंदे हो जाएंगे और वो मीट सेलर वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है जिसके बाद निकोस उन कपड़ों को बहुत एहतियात से साफ करता है निकोस को लगता है की आज का दिन खाली ही गुजरे तभी वहाँ दो और आदमी आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ट्राउजर को छोटा कर सकता है और ये सुनकर निकोस काफी हैरान रह जाता है क्योंकि वो तो एक खानदानी टेलर था जो सिर्फ सूट सिया करता था जिसके बाद वो आदमी उसे कहते हैं कि कुछ दिन बाद मेरी शादी है जिसके लिए मुझे एक सूट की भी जरूरत है जिसपे निकोस उससे पूछता है की उसे सूट कब तक चाहिए वो आदमी उसे बताता है की एक हफ्ते में उसकी शादी है लेकिन निकोस को कम से कम तीन हफ्ते एक सूट तैयार करने के लिए चाहिए होता है जिसके लिए वो दो तीन बार कस्टमर को ट्राई के लिए भी अपने पास बुलाता है जिस पे वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा जिसके बाद निकोस एग्री हो जाता है और उन्हें एक कपड़ा सजेस्ट करता है जिसकी कीमत साढ़े चार सौ यूरो पर मीटर होती है जिसे सुनकर वो आदमी काफी हैरान हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है जिसके बाद वहाँ कुछ लेडीज आती है और निकोस से शिकायत करती है की यहाँ सिर्फ जेंट्स के कपड़े है लेडीज के नहीं जिससे निकोस गौर से सुनता है और उसे एक आइडिया आता है और उसी रात वो कुछ लेडीज ड्रेस तैयार करने लगता है जिसे उसकी पड़ोसन एनर देखती है और हैरान रह जाती है कुछ दिन बाद निकोस मार्केट से वापिस आ रहा होता है तभी एक औरत की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे अपनी बेटी की शादी के ड्रेस बनाने का कहती है जिसपे निकोस शोर्ट में पड़ जाता है क्योंकि उसने कभी लेडीज वेडिंग ड्रेस नहीं बनाया होता लेकिन वो इसको एक अच्छा मौका समझकर उस औरत से उसकी बेटी का एड्रेस मांगता है जो कि वहाँ से 60 किलोमीटर दूर था और वहाँ जाता है उसका नाप लेने के लिए जिसके बाद वो सीधा घर आता है और एक अच्छे टेबल क्लॉथ के कपड़े और कुछ और कपड़ों के साथ बिना वक्त जाया किए वेडिंग ड्रेस सीना शुरू कर देता है जिसके बाद वहाँ एना आ जाती है और उस ड्रेस को देखकर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो वेडिंग ड्रेस इतना सिंपल नहीं होता क्योंकि एना भी एक लेडीज थी इसलिए निकोज उसकी बात पे गौर करता है और कुछ कपड़ों के लेयर बनाकर एना के साथ मिलकर उस ड्रेस पे लगाता है बाद में निकोज को पता चलता है की एना एक डिजाइनर बनना चाहती थी जिससे निकोज काफी खुश हो जाता है और एना उसे कुछ डिजाइन भी बना देती है फाइनली वो वेडिंग ड्रेस तैयार कर लेता है और उस लड़की के घर लेके जाता है जिसे देखकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है और उसकी काफी तारीफ भी करती है जिसके बाद निकोज अपने एरिया में मशहूर होने लगता है और लोग उसे वेडिंग ड्रेस का ऑर्डर देने लगते हैं लेकिन निकोज के फादर इन सब से बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उनके अबाजदाद में कभी किसी ने लेडीज ड्रेस नहीं बनाया था लेकिन निकोज अपने फादर को कहता है की ड्रेस चाहे किसी भी किस्म का हो टेलर ही सीता है और मैं एक टेलर हूँ उसके बाद उसके स्टॉल के बराबर में एक मछियारा होता है जो उसे अपनी बेटी की शादी का ड्रेस का ऑर्डर देता है जिसके बाहर वह मछियारी की छोटी बेटी मिलने के लिए आती है और उसके स्टॉल पर ड्रेस देखती है जो काफी खूबसूरत होते हैं लेकिन उसे कोई भी नहीं देख रहा होता जिसके बाद मछियारी की बेटी जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है कि देखो यहाँ खूबसूरत ड्रेसेस हैं जिससे वहाँ के लोग निकोस के स्टॉल पे जमा होने लगते हैं और ड्रेस को खरीदने लगते हैं जिसके बाद वो बच्ची निकोस को बताती है कि उसके फादर बीमार थे तब उसने अपने फादर की दुकान में कुछ टाइम गुजारा था और ये टैलेंट उसे वही से आया है जिसपे निकोस उस बच्ची का शुक्रिया अदा करता है जिसके बाद निकोस घर आता है और उस मछियारी की बेटी का ड्रेस एना के साथ मिलकर बनाना शुरू कर देता है और जब ड्रेस तैयार हो जाता है तो उसे देने के लिए जाता है जिसे देख उसकी बेटी काफी खुश हो जाती है जहाँ निकोस को ड्रेस के बदले वो मछियारा पैसे के बजाय दो पैकेट मछली दे देता है जिसमें निकोस मुस्कुराने लगता है उसके बाद वो एक वेडिंग ड्रेस टेलर के नाम से
इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान की जिंदगी में वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता जिसके लिए हमें हमेशा वक्त के साथ चलना पड़ता है और मुश्किल हालात में हमें अपने सोच को बदलकर नए मौके को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें सी यू नेक्स्ट वीडियो